हेलो फ्रेंड्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर वन फ्रेंड्स चैप्टर नंबर वन में हम सीख रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें अकाउंट्स के काफी टर्मिनोलॉजी मीन्स डेफिनेशन सीखनी है बराबर फ्रेंड्स उसमें से हमने दो तीन टर्मिनोलॉजी सीख ली है आइए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इस वीडियो में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने व्हाट इज ट्रांजेक्शन वो हमने देखा देन उसके बाद कैपिटल एंड नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक था ड्राइंग तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेस बिटवीन टू एंड मोर देन टू पर्सन मीन्स फ्रेंड्स दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी हम गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं अदला बदली करते हैं या फ्रेंड्स लेन देन करते हैं उसे ही अकाउंट की लैंग्वेज में हमें लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन क्लियर नेक्स्ट हमने सीखा था कैपिटल कैपिटल मीन्स वॉट फ्रेंड कैपिटल मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस या इसकी सेकेंड डेफिनेशन आप देना चाहते हो तो दे सकते हो एनी कैश गुड्स और एसेट्स एनी कैश गुड्स और एसेट्स ब्रॉड और इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज नॉन एज अ कैपिटल कोई भी कैश गुड्स और एसेट्स वो ऑनर द्वारा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं अकाउंट के लैंग्वेज में फ्रेंड्स कैपिटल एंड थर्ड टॉपिक हमने सीखा था लास्ट दो वीडियो में ड्राइंग व्हाट इज ड्राइंग कैपिटल का आप अपोजिट कर दीजिए एनी कैश गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द ऑनर एनी कैश गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज यानी धंधे का मालिक अपने निजी इस्तेमाल के लिए या निजी उपयोग के लिए नगद कैश गुड्स मीन्स माल और एसेट्स मीन्स संपत्ति अपने पर्सनली यूज के लिए बिजनेस में सर ले जाता है फ्रेंड्स तो उसे ही हम अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं ड्राइंग तो अकाउंट्स के ऐसे ही टर्मिनोलॉजी आपको सीखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए आपको ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलता रहेगा ओके फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज व्हाट इज लाइबिलिटीज इसको हम विस्तृत में समझेंगे तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं लाइबिलिटीज के बारे में लाइबिलिटीज एनी अमाउंट एनी अमाउंट payable by the business any amount payable by the business to any outsider of the business is known as a liability any amount any amount which is payable which is payable to outsider of the business by the business is known as a okay friends fix and apni definition repeat kar de raha hu any amount पेबल बाय द बिजनेस ऐसी रकम जो बिजनेस को पे करनी पड़ती हो तो एनी आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस के बाहरी व्यक्तियों को नॉन एज अ लाइबिलिटीज उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स लाइबिलिटीज यानी व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय के बाहरी व्यक्तियों को व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के बाहरी व्यक्तियों को चुकाई जाने वाले या चुकाने योग्य रकम को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स लाइबिलिटीज क्लियर है जो हमारा बिजनेस होता है बिजनेस के बाहर के व्यक्तियों को जो भी रकम हमें चुकानी पड़ती हो पे करनी पड़ती हो उसे ही हम अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं फ्रेंड्स लाइब्रेरीज अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं लाइब्रेरीज बिजनेस के अंदर कहां कहां से क्रिएट होती है तो देखते हैं फर्स्ट है क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज यदि व्यवसाय में आप गुड्स क्या करते हो क्रेडिट पे परचेज करते हो जो भी आप जिस वस्तु का बिजनेस कर रहे हो जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स बाहर किसी सप्लायर से खुद लेना पड़ता है आपको खुद खरीदना पड़ता है तो जिन व्यक्तियों से जिन व्यक्तियों के पास से आप गुड्स और प्रोडक्ट लेते हो वो बिजनेस के क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स सप्लायर्स कहलाते हैं 
बिजनेस के क्या कहलाते हैं सप्लायर्स कहलाते हैं ऐसे सप्लायर्स को इन फ्यूचर आपको वो रकम क्या करनी पड़ती है पे करनी पड़ती है यानी जिनके पास से आपने गुड्स वगैरह क्रेडिट पे परचेज किया है दे आर नॉन एज अ सप्लायर्स फॉर द बिजनेस और इन फ्यूचर आपको ऐसे सप्लायर्स को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स अमाउंट पे करना पड़ता है इसलिए आपकी क्या है लाइबिलिटीज है तो जब भी आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो बिजनेस के अंदर क्या होगी लाइबिलिटीज इंक्रीज इंक्रीज होगी नेक्स्ट है द अमाउंट बिकम्स पेबल ऐसी रकम जो आपको भुगतान करनी पड़े ऐसी रकम जो आपको क्या करनी पड़े भुगतान करनी पड़े सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी या पेबल सैलरी बराबर जो भी आपके यहां पर फॉर्म में बिजनेस में जो भी इंप्लॉइज है जो भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं सपोज आपने उनकी सैलरी बाकी रखी हुई है अभी तक आपने उनको सैलरी पे नहीं किया है तो वो भी आपके क्या है फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा अकाउंट के लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स इन फ्यूचर आपको उन इंप्लॉइज को सैलरी क्या करनी पड़ेगी पे करनी पड़ेगी सपोज आप अभी तक आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया है तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी आपको भुगतान करना पड़ेगा तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स द अमाउंट बिकम्स पेबल ऐसी रकम जो आपको क्या करनी पड़ती हो भुगतान करनी पड़ती हो वो सभी किसमें आएंगे लाइब्रेटीज में आएंगे नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है बोरोइंग फंड्स और लाइब्रेटीज कहां से क्रिएट होती है फ्रेंड्स बोरोइंग फंड्स मीन्स आपने है हाँ ना फंड को बोरो किया हुआ मीन्स बाहर उधार मार्केट से पैसा ले रखा है फंड्स क्या किया है बोरो बोरो मतलब उधार पे लेना या उधार पे ली हुई रकम अब आप उधार पे पैसा मार्केट से लेते हैं बैंक वगैरह से लेते हैं किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स वगैरह से लेते हैं तो इन सभी पब्लिक से भी ले सकते हैं पब्लिक के पास से कैसे पैसा लिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो पब्लिक के पास से जो भी पैसा लिया है बैंक के पास से पैसा उधार पे लिया है तो सभी इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स अमाउंट पे करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं बोरोइंग फंड्स उधार पे ली हुई रकम जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स तो उसे भी इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ता है पे करना पड़ता है तो ये सभी चीजें क्या करते हैं आपकी लाइबिलिटीज शो करती है आपकी लाइबिलिटीज बिजनेस की क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेटी टाइप्स ऑफ लाइब्रेटी फ्रेंड्स देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेटीज बिजनेस के अंदर मेनली दो टाइप की क्या होती है लाइब्रेटीज होती है बुक्स वगैरह आप स्टडी करोगे उसमें भी दिया है इंटरनल लाइब्रेटीज एक्सटर्नल लाइब्रेटीज बट यहाँ पे हम फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेटीज फर्स्ट वन इज करेंट लाइब्रेटीज फर्स्ट वन इज करेंट लाइब्रेटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन करेंट लाइब्रेटीज पहली लाइब्रेटीज की हम बात करते हैं फ्रेंड्स करेंट लाइब्रेटीज पहली कौन सी है करेंट लाइब्रेटीज और सेकेंड कौन सी है नॉन करेंट लाइब्रेटीज करेंट लाइब्रेटीज की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं करेंट लाइब्रेटीज इज ऑल्सो नॉन एज अ शॉर्ट टर्म लाइब्रेटीज करेंट लाइब्रेटीज को है ना शॉर्ट टर्म लाइब्रेटीज भी कहा जाता है शॉर्ट टर्म लाइब्रेटीज एंड नॉन करेंट लाइब्रेटीज इज ऑल्सो नॉन एज अ लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज नॉन करेंट लाइब्रेटीज का फ्रेंड क्या कहा जाता है लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज के नाम से भी जाना जाता है लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज भी कहते हैं तो फिर से करेंट लाइब्रेटीज और सेकेंड टाइप कौन सा नॉन करेंट लाइब्रेटीज करेंट लाइब्रेटीज इज ऑल्सो नॉन एज ए शॉर्ट टर्म लाइब्रेटीज एंड नॉन करेंट लाइब्रेटीज इज नॉन एज अ लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज आइए फ्रेंड्स इन दोनों के भी डेफिनेशन देख लेते हैं करेंट लाइब्रेटीज वॉट इज करेंट लाइब्रेटीज तो शॉर्ट में मैं आपको बोलूंगा द अमाउंट विच इज पेबल The amount which is payable within one year, ऐसी रकम ऐसी रकम जो आपको एक वर्ष या उससे भी कम समय के लिए क्या करना पड़ता हो भुगतान करना पड़ता हो बिजनेस का ऐसा amount which is payable, which is payable within one year is known as a current liability. इस ऐसी रकम business की ऐसी रकम जो आपको एक वर्ष या उससे भी कम समय के लिए क्या करना पड़ता हो कम समय के अंदर ही भुगतान कर देना पड़ता हो तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स करेंट लाइब्रेटीज करेंट लाइब्रेटीज इज ऑल्सो नोन एज अ शॉर्ट टर्म लाइब्रेटीज तो यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा भी है पेबल विद इन वन ईयर तो समझ जाइएगा द अमाउंट विच इज पेबल विद इन वन ईयर इज नोन एज अ करेंट लाइब्रेटीज आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं नॉन करेंट लाइब्रेटीज से नॉन करेंट लाइब्रेटीज मीन्स करेंट लाइब्रेटीज का उल्टा जिसे हम क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज 
तो सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मीन्स क्या होता है द अमाउंट विच इज पेबल मोर देन वन ईयर ऐसी रकम जो आपको एक वर्ष से अधिक समय के लिए क्या करना पड़ता हो भुगतान करना पड़ता हो एक वर्ष से अधिक समय के लिए क्या करना पड़े आपको भुगतान करना पड़ता हो दैट अमाउंट इज नॉन एज अ नॉन करेंट लाइब्रेटिस नॉन करेंट लाइब्रेटिस इज ऑल्सो नॉन एज अ लॉन्ग टर्म लाइब्रेटिस यहां मैंने फ्रेंड शॉर्ट में लिखा है अमाउंट पेबल मोर देन वन ईयर ऐसी रकम जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए आपको क्या करनी पड़ती है भुगतान करनी पड़ती है तो आई होप आपको आइडिया होगा व्हाट इज करेंट लाइबिलिटीज एंड व्हाट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज आइए फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स करेंट लाइबिलिटीज के बारे में हम देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो करेंट लाइबिलिटीज में फ्रेंड्स क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अभी मैंने बताया सप्लायर्स जो आपको है ना गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं आपको गुड्स क्या करते हैं क्रेडिट पे आपको सप्लाई करते हैं वो करेंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड होता है बिल्स पेबल बिल्स पेबल बिल्स रिसीबल क्या होता है फ्रेंड्स वो भी हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ही सीखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में बट आपको अभी फिलहाल ये ध्यान रखना वो भी करंट लाइबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट टर्म लोन्स ये भी किस में आएगा फ्रेंड्स करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है किसी फ्रेंड वगैरह या रिलेटिव वगैरह से आपने लोन लिया है वो भी उसका टाइम ड्यूरेशन विद इन वन ईयर होना चाहिए यानी आपको समय जिस लोन के आगे विद इन वन ईयर्स उसके आगे विद इन वन ईयर्स लिखा रहेगा तो ऐसे सारे लोन्स को हम किस में इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स में ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल्स आउटस्टैंडिंग मतलब भी चुकाना होता है पेबल्स मतलब भी होता है कि चुकाना बाकी हो ऐसे खर्चे जो अभी तक आपने पेड नहीं किए हैं बिजनेस के ऐसे खर्चे या ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी तक आपने चुकाई नहीं है चुकाना बाकी रखा हो वो सभी ये सारे लाइबिलिटीज का हम कहां पे समावेश करेंगे फ्रेंड्स करेंट लाइबिलिटीज में ओके फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज में किनको किनको समावेश किया जाता है वो भी संक्षिप्त में देख लेते हैं फटाफट फर्स्ट होता है डिवेंचर्स अब फ्रेंड्स डिवेंचर्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे डिवेंचर्स आप शॉर्ट में याद रखो ट्वेल्थ में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं डिवेंचर्स पब्लिक के पास से उधार ली गई रकम है पब्लिक यानी आम जनता के पास से एक उधार ली गई रकम है और बदले में कंपनी क्या करती है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है बराबर यानी शॉर्ट में याद रखना है आम जनता के पास से उधार ली गई रकम को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं फ्रेंड्स डिवेंचर्स वो लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स बराबर ना बैंक वगैरह लोन जैसे सपोज आपने एच डी एफ सी बैंक से ना लोन लिया है ट्वेंटी ईयर्स के लिए लोन लिया है तो ऐसे लोन्स किसके अंदर इंक्लूड होंगे लॉन्ग टर्म लोन्स में वो भी किस में आ जाएगा फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइब्रेटीज में आएगा नेक्स्ट है बोन्स पेबल बोन्स पेबल भी किसके अंदर इंक्लूड होगा फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइब्रेटीज में अब बोन्स पेबल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स बोन्स पेबल भी डिवेंचर्स की तरह ही होता है जो आप क्या कर सकते हो पब्लिक में से पैसे ले सकते हो पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है सपोज दैट कंपनी आपके पैसे चुका नहीं सकते हो पे नहीं कर सकते हो तो आप उनकी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हो तो सर फ्रेंड्स बोन्स पेबल्स क्या आते हैं वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइब्रेटीज में एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोर्गेज लोन्स मोर्गेज लोन्स वगैरह भी किसके अंदर इंक्लूड होगा फ्रेंड्स नॉन करेंट लाइब्रेटीज में अब फ्रेंड्स मोर्गेज लोन्स भी क्या होता है ये भी लाइब्रेटीज का एक टाइप है इसमें कंपनी क्या करती है अपने एसेट्स को अपने एसेट्स को क्या करती है गिर भी रख के क्या करती है पैसे उधार पे लेती है अपने एसेट्स को क्या करेगी आपके पास गिर भी रख के पैसे उधार लेंगे सपोज कंपनी उन पैसे को चुकाने में असमर्थ है तो आप उनके एसेट्स को क्या कर सकते हो सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हो तो उसे हम फ्रेंड्स किस में उसे हम फ्रेंड्स मोर्गेज लोन कहते हैं उसका भी समावेश हम किसके अंदर करेंगे नॉन करेंट लाइब्रेट तो क्या फ्रेंड्स आपको इस पूरे वीडियो में लाइब्रेटीज क्या होता है वो आइडिया आ गया होगा लाइब्रेटीज कैसे क्रिएट होती है कहां से क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमने देखा टाइप्स ऑफ लाइब्रेटीज देखे करेंट लाइब्रेटीज एंड नॉन करेंट लाइब्रेटीज दोनों के डेफिनेशन आपने देखे और किस लाइब्रेटी में किसका समावेश होता है नॉन करेंट लाइब्रेटीज में किसका समावेश होगा वो सभी आपने देखा होगा जो चीजें नहीं समझ में आया वीडियो को आप फिर से चालू करके देख सकते हो 
नहीं समझ में आया हो तो आप पर्सनली अपने सब्जेक्ट टीचर को कांटेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के लिए आगे मैं और भी वीडियोस भेजता रहूंगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अकाउंट्स के मिलते रहे थैंक यू फ्रेंड्स